if a b c are mutually perpendicular vectors of equal magnitude then show that the vector a plus b plus c is equally inclined to a b and c vector so let's see how we will solve this problem तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन गिवेन है तो देखिए यहाँ पे तीन वेक्टर गिवेन है पहला वेक्टर आपके पास ए है दूसरा बी है और तीसरा सी है अब क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवेन है सबसे पहले ये तीनों वेक्टर आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है एक ये इन्फॉर्मेशन हमें याद रखनी है और सबका मैग्नीट्यूड भी आपस में बराबर है तो मैं यहाँ पे पहले फर्स्ट इन्फॉर्मेशन को कैलकुलेट कर लेता हूँ तो आपको दिया है कि ए डॉट बी This is equal to zero. अभी हमने कैसे पता किया देखिए a डॉट बी इन जनरल हमारे पास होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इन टू कॉस ऑफ थ्रीटा के तो क्वेश्चन में गिवेन है कि मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी के बराबर है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी के बराबर है लेकिन दोनों वेक्टर के बिटवीन का एंगल 90 डिग्री है और आप जानते हैं कि कॉस नाइनटी आपका जीरो के इक्वल होता है तो मीन्स मैं लिख सकता हूँ कि ए डॉट बी आपका जीरो के इक्वल होगा सिमिलरली B डॉट C की बात करें इट इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो और C डॉट A की अगर मैं बात करूं तो ये डाटा भी आपके पास जीरो के इक्वल होगा क्योंकि क्वेश्चन में गिवेन है कि ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब तीनों वेक्टर आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है मीन्स आप रेंडमली किसी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालिए उसका वैल्यू जीरो ही होगा दूसरी इंफॉर्मेशन जो गिवेन है वो ये है कि तीनों वैक्टरों का जो मैग्नीट्यूड है वो आपस में सेम है मतलब ए वैक्टर का मॉड इज इक्वल टू B वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू C वेक्टर का मॉड एंड दिस इज इक्वल टू लैमडा तो ये दो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवेन है अब हमें पता कर रहे हैं कि ये जो वेक्टर है A प्लस बी प्लस सी वेक्टर इट इज इक्वली इंक्लाइन टू A वेक्टर इक्वली इंक्लाइन टू B वेक्टर एंड C वेक्टर मतलब तीनों वेक्टर से ये इक्वल एंगल बना रहा है अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें और डाटा रिक्वायर्ड होगा तो मैंने इसके लिए ये एक स्टेटमेंट को सिंप्लीफाई करके रखा हुआ है मैं आपको समझा देता हूँ कि ये कैसे आ रहा है उससे पहले आपको एक और प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि a वेक्टर के मॉड का होल स्क्वायर ये बराबर होता है a डॉट ए के सिमिलरली a प्लस बी प्लस सी वेक्टर के मॉड का होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी के फाइन अब हमने इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दिया मतलब a डॉट ए प्लस ए डॉट बी इसको इसको हम लोग मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं अब आप यहाँ पे चेक करिए कि ये जो टर्म है ए डॉट बी या फिर ए डॉट सी ये जो टर्म आपको नजर आ रहे हैं ये सारे के सारे टर्म्स आपके होने जा रहे हैं जीरो अब जैसे यहाँ पे बी डॉट ए है ये जीरो बनेगा बी डॉट सी है ये जीरो बनेगा सी डॉट बी है ये जीरो बनेगा और सी डॉट ए ये टर्म भी आपका जीरो बन जाएगा तो ये सिक्स टर्म तो आपके जीरो हो गए फिर ए डॉट ए दिस इज मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर बी डॉट बी मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर और सी डॉट सी मॉड ऑफ सी का होल स्क्वायर मीन्स हम लोग ये लिख सकते हैं कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर के मॉड का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ a स्क्वायर मॉड ऑफ b स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ c स्क्वायर के अब देखिए आपने ऑलरेडी लेट किया है कि मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b मॉड ऑफ c ये लेमडा के इक्वल है तो इस स्टेटमेंट को हम लोग थ्राइस ऑफ लेमडा स्क्वायर लिख सकते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हम क्वेश्चन में अब सफिशियंट इंफॉर्मेशन हमारे मिल चुका है और अब हम लोग इजिली क्लेम कर सकते हैं कि दोनों वेक्टर्स के आ, मतलब a प्लस बी प्लस सी और a के a प्लस बी प्लस सी और b के सिमिलरली c के ये इक्वली इंक्लाइंड होंगे तो सबसे पहले मैं आ, एंगल निकालने जा रहा हूँ बिटवीन द वेक्टर a प्लस बी प्लस सी एक वेक्टर मेरे पास ये है लेट मैं से x वेक्टर लेट कर लेता हूँ और y वेक्टर मेरे पास है लेट a वेक्टर की और मुझे इन दोनों के बिटवीन का एंगल पता करना है ठीक है तो अगर मैं इन दोनों वेक्टर्स के बिटवीन का एंगल निकालूं तो देखिए एंगल को पता करने का सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि लेट एक वेक्टर है x और मैं इसका y वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करूं तो ये बराबर होता है मॉड ऑफ x मॉड ऑफ x वेक्टर मॉड ऑफ y वेक्टर इन टू कॉस ऑफ एल्फा वेयर एल्फा इज द एंगल बिटवीन x वेक्टर एंड y वेक्टर तो अगर आपको x और y वेक्टर के बिटवीन का एंगल निकालना है लेट दिस एंगल इज और कॉस एल्फा तो कॉस एल्फा हमारे पास होगा ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए वेक्टर दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ ए इनटू नॉट प्लस एक तो या फिर आप इसको इसी ऑर्डर में लिखिए तो ज्यादा ठीक लगेगा इनटू दिस इज मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इनटू मॉड ऑफ ए के ठीक है 
अब चलिए शुरू करते हैं तो पहले मुझे ए का ए से डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा तो ये मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर आएगा अगला टर्म बनेगा बी डॉट ए विच इज जीरो सी डॉट ए इट इज ऑल्सो जीरो ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ और ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर का मॉड आप यहां से चेक कर सकते हैं दिस वैल्यू इज थ्री रूट थ्री रूट थ्री इन टू लेमडा और मॉड ऑफ ए हमारे पास कितना है ये भी हमारे पास लेमडा के इक्वल है मीन्स इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे फिर से मॉड ऑफ ए के होल स्क्वायर को लेमडा स्क्वायर से मैं रिप्लेस कर सकता हूँ दिस इज रूट थ्री इन टू लेमडा स्क्वायर ये आपका कैंसिल हो गया और ये डाटा निकल के आ रहा है वन अपॉन रूट थ्री के मीन्स अगर मैं x वेक्टर और y वेक्टर के बिटवीन के एंगल के कॉस्ट की बात बात करूं तो दिस इज इक्वल टू वन अपॉन रूट थ्री अब सिमिलरली मुझे x वेक्टर और b वेक्टर का मतलब a प्लस बी प्लस सी वेक्टर और b वेक्टर के बिटवीन का एंगल निकालना है तो अभी मैंने क्या किया x वेक्टर हमारे पास है लेट दिस इज a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर और मैं यहाँ पे z वेक्टर को लेट कर लेता हूँ b वेक्टर के है ना अब मुझे a प्लस बी प्लस सी और b वेक्टर के बिटवीन का एंगल निकालना है तो फिर से अपन सेम ऑपरेशन लगा सकते हैं लेट इन दोनों वेक्टर्स के बिटवीन का एंगल है बीटा तो हम लोग यहाँ पे लिख पाएंगे कि कॉस बीटा बराबर होगा दोनों वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट विच इज ए प्लस बी प्लस सी डॉट बी वैक्टर के डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर के अब फिर से हमें यहाँ पे डाटा यूज करना है तो आप देख सकते हैं कि न्यूमिनेटर में न्यूमिनेटर में फर्स्ट टर्म है ए डॉट बी दिस इज जीरो बी डॉट बी मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर और सी डॉट बी दिस इज जीरो अब डिनोमीटर की बात करते हैं ये डाटा हमारे पास था रूट थ्री इंटू लेमडा और ये डाटा हमारे पास था लेमडा और मॉड ऑफ बी के होल स्क्वायर को मॉड ऑफ बी वैक्टर के होल स्क्वायर को आप लेमडा स्क्वायर लिख सकते हैं दिस इज लेमडा स्क्वायर इंटू रूट ऑफ थ्री के ये फिर से कैंसिल हो गया एंड वी आर हैविंग वन अपॉन रूट थ्री सिमिलरली जब आप जब आप ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर और सी वेक्टर के बिटवीन का एंगल निकालेंगे और लेट में उसे कॉस गामा लेट कर लेता हूं तो कॉस गामा भी आपको मिलने जा रहा है वन अपॉन रूट थ्री के तो यहां से हम लोग क्लेम कर सकते हैं कि कॉस एल्फा इज इक्वल टू कॉस बीटा इज इक्वल टू कॉस गामा एंड दिस इज इक्वल टू वन अपॉन रूट थ्री अब क्योंकि ये तीनों ही रेशियोज कॉस की वैल्यूज वन बाई रूट थ्री के इक्वल है वी ऑल्सो क्लेम दैट एल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा एंड दैट इज अ प्रूफ फॉर द गिविंग क्वेश्चन